எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சூப்பரான ஒரு ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இன்னும் சக்திஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட போய் அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கான ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெப்பர் மஷ்ரூம் ஃப்ரை தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்க்கலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்குனது ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு பேக்கெட் காளான் கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ஏன்னா இதுக்கு வேறு எந்த மசாலாவும் பண்ண போகிறதில்ல இது மட்டும்தான் நாலு வர மிளகா கொஞ்சமாக கருவேப்பிள்ளை தாளித்து கொட்டுறதுக்கு ஒரு பேனில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மிளகு ஜீரகம் சோம்பு எல்லாம் சேர்த்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நல்ல ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சூடானால் போதும் இதை நம்ம மிக்சியில் போட்டு ஒரு நல்ல ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு அதே பேனில் இப்போது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடும் அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் வெங்காயமும் நல்லா வணங்கணும் நல்ல ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கலர் மாறுற வரைக்கும் வணக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் அதில் க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ண மஷ்ரூமை சேர்த்துக்கோங்க இந்த வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு மஷ்ரூம் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வணக்கணும் இந்த மஷ்ரூம் வந்து சூப்பராக அழகாக ஒரு கோல்டன் கலர் வரும் அது வரைக்கும் நல்லா நம்ம இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள் உப்பு சேர்க்கக்கூடாது உப்பு சேர்த்தா அந்த காளானில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் வெளியில் வந்துடும் பார்த்திங்கன்னா காளான் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி வரட்டிகிட்டே இருந்தோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு கோல்டன் கலர் கிடைக்கும் இப்போது நம்ம வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருந்த அந்த மிளகு ஜீரக பொடியை இதோடு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா அந்த பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு எல்லாம் வணக்கியாச்சு இப்போ உப்பு சேர்த்துடலாம் இதில் சியா உப்பும் சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் காளான் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது தான் பாருங்கள் சூப்பரான கோல்டன் கலர் கிடச்சிருக்கு நல்ல கேரமலைஸ் ஆகிருக்கு அந்த வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டெல்லாம் அவ்வளோதான் இப்போ இதுக்கு ஒரு தாலிப்பு ரெடி பண்ணணும் இது கோகனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நெய் யூஸ் பண்ணாலும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த தாளிக்கிறதுக்கு நாலு வரமிளகா கருவேப்பிலையே சேர்த்துக்கோங்க இப்போது நம்ம தாளித்து வச்ச வரமிளகாவும் கருவேப்பிலையும் காலானோட சேர்த்துடலாம் சூப்பரான பெப்பர் மஷ்ரூம் ரெடி ஆகிடுச்சு சர்வ் பண்ணிட வேண்டியது தான் ஜஸ்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஸ்பென்ட் பண்ணால் போதும் சூப்பரான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் பெப்பர் மஷ்ரூம் ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா கட்டாயம் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்தது உங்கள் ஃபீட்பேக் என்னோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வணக்கம்